Am să vă prezint în detaliu cum mi-am pregătit eu strunele pentru această ieșire cu noduri și accesorii. În mod normal în Suedia, dacă vin și știu că mă pot baza pe niște știuși mai mari, cum nu a fost cazul de față, locația aleasă pentru acest concurs a fost una dificilă și știucile mari anul acesta nu s-au prea arătat, dar dacă vin în Suedia și particip la un concurs unde știu că sunt știuși foarte mari și multe, în mod normal aș alege liderele de fluorocarbon de la VMC, în cazul acesta este un lider de aproape 50 de centimetri. Cei care pescuiți la știuci mari știu de ce este nevoie de un lider de 50 de centimetri. Cu niște agrafe foarte robuste. Sunt niște strune mai grosolane. Lucru de care ai nevoie pentru năluci peste 22 de centimetri și știucile mari. Adică poți să intre știuci de 120-130 de centimetri și este bine să fii pregătit pentru astfel de eventualitate. Eu personal prefer să tai uh, vârtejul acesta jos, să rămână doar uh, ochetul acesta sudat. Așa îmi place mie să le folosesc. Asta este o altă poveste. Dacă se întâmplă să trebuiască să pescuiesc cu năluci mai uh, normale, am și eu satisfacția să-mi fac propriile strune. Și am să încerc să vă arăt cum le-am pregătit și am să vă și explic de ce le pregătesc astfel pentru pescuitul din Suedia. Strunele pe care mi le-am realizat, le-am realizat cu fluorocarbon de 0,79. Vă recomand să nu folosiți fluorocarbon mai subțire de atâta pentru pescuitul știucii. Așa arată o strună puțin roasă. Sper că se vede suficient de bine. Aceasta este o, știu, o strună care a scos vreo 10-15 știuci zilele acestea. Nici nu am schimbat-o chiar dacă este puțin roasă. Este motivul pentru care vă recomand să nu folosiți fără care mai subțire de atâta, pentru că am avut surpriza să-mi tai. Adică am folosit, să zic, un 0,60 și am rămas cu buzele umflate la niște știuci mai măricele. Pentru realizarea acestor sunt am folosit firul sufix 100% fluorocarbon de 0,79. De data aceasta nu am folosit bride pentru că folosesc năluși mult mai mari, iar bridele la șocuri foarte puternice, dacă nu sunt niște bride foarte, foarte solide, se întâmplă să mai cedeze. Astfel am folosit, în loc de bride, am folosit nod. Am să vă arăt cum și ce noduri am făcut pentru această montură. Introduceți capătul firului fluorocarbonului prin ochetul la grafei sau vârtejului. Faceți o buclă inversă și prin bucla aceasta creată și peste cele două fire introduceți capătul de 2-3 ori. Eu am folosit practic de 3 ori pentru acest fir. După care strângeți puțin ajuntându-vă cu mâna. Eu aici umezesc de obicei. Aici umezesc de obicei și mai ajut un pic să firul aici să mai strâng, să prind o formă, după care strâng. Bineînțeles nu pot să strâng foarte tare țin doar de grafă, așa că folosind un clește sau un patent Prinde capătul agrafei și strâng cât de tare pot de acest nod. Mai aranjez puțin cu mâna, mai strâng iarăși. În unele cazuri mai prind și de acest capăt, mai strâng o dată până sunt sigur că nodul este suficient de puternic. Acum nu ne rămâne de făcut decât să tăiem capătul. Las un picuț de margine. După care, dar nu vă pot arăta aici pentru că nu se vede din cauza luminii, ard acest capăt cu bricheta. Și acum o să vă arăt un nod gat, care este gata făcut, să vedeți cum arată după ce ard acest capăt cu bricheta. 
ce se topește puțin, îl apăs cu degetul să-i fac ca un capăt de ciupercă, în așa fel încât să nu mai poate ieși din nod. După cum vedeți, aici este o stună folosită, am ars capătul acesta, după ce am ars capătul, îl tasez un pic cu degetul și se face ca o ciupercă, ca un fel de contră în capătul acestui nod. Așa puteți fi sigur că nu se va mai desface niciodată. Repetați această procedură și pentru vârtej, dacă doriți să folosiți strună cu vârtej. Dacă nu, vă arăt și ce nod am folosit în capătul opus pentru monturile mai fine, între ghilimele mai fine. Pentru monturile pentru care nu am mai folosit vârtej în capătul dinspre textil, am folosit nodul Albright. N-am să vă mai arăt cum se face, nu puteți să-l găsiți pe internet, deci căutați nodul Albright pe internet. După cum vedeți, aici am lăsat un căpătuț un foarte micuț. Oricum nu contează pentru că nu este pe direcția de deplasare a firului. Deci capătul acesta nu agață niciodată iarbă, tot timpul vine frumos prin iarbă și nu agață niciodată. În capătul de sus mai fac două, trei noduri suplimentare, asta pentru liniștea mea sufletească. Și cam asta este cu strunele și monturile pe care le-am folosit în Suedia. Am cules-o de jos Și e ce crep Da, da Ce trebuie să arată Asta sper să nu mai scad Nu cred Okay. 